Om hari ni uh, I want to share resepi untuk tunjukkan kulit epok-epok yang garing. So bila dia dah sejuk pun dia tetap garing ya, okey. Okey, apa kita perlu gunakan? Tepung gandum, gula, garam, lantak, boleh pakai butter pun okey, kapur, minyak dan air. Alright. So I buat adonan ni a uh, dua cawan, tepung gandum. Okey, dua cawan Tepung gandum hmm. Dan kita taruhkan gula Gula ni kasih dia garing okay. Kita taruhkan gula dalam Satu sudu besar gitu Bismillahirrahmanirrahim Gula satu sudu besar Alright, kita taruhkan garam dalam tiga suku. Okey, sudu kecil. Lantar ni kita taruh about satu sudu. Okey, before that, I nak letak minyak panas dulu. Minyak panas, minyak you panaskan atas oven. Now, I tengah panaskan satu sudu besar. Alright, then you letak kat sini. Minyak panas, I dah panaskan atas kuali kecil Put it inside Okay, panas so you jangan, you jangan pakai tangan lah eh Pakai sudu untuk gaulkan dia dulu Dekat tepung Lepas tu kita taruhkan lantar Satu sudu setengah Sudu besar gitu Okay, ini satu sudu dengan lagi setengah lah dah. Alright, satu sudu setengah gitu. And then you punya air kapur kita taruh dalam tiga suku sudu teh. Alright. You pakailah sudu teh, ai agak-agak ajalah. Okey, dalam tiga suku sudu teh lah dah. Kapur so untuk kasi dia garing. Alright, lepas tu just gunakan tangan lah untuk kita uli dia kalau you uh, nak gunakan mesin buat kek pun boleh tapi sebab i buat sikit kalau i buat banyak i gunakan mesin buat kek juga okey now kita sebelum taruh air kita bismillahirrahim kita kasih dia punya pelantar semua sebati dulu Okay, kita kacau dia sampai dia punya men, dia punya pelantar like mix well then kita taruh air air about half to three quarter cup lah eh. setengah sampai tiga suku punya cup tapi bila you uli tu taruh sikit sikit lah taruh sikit sikit uli sikit sikit air jangan taruh semua takut nanti terlembik tapi you don't worry lah no worries kalau terlembik you tambah je tepung gandum You uli ya eh, sampai dia dah tak melekat. You nampak? Dia punya sikit-sikit you pakai you punya gini ya. You uli. You tekan dia. Alright. Sampai you tengok dia punya tepung semua dah tak ada kan. Okay. InsyaAllah gini lah. Buat ni gini. Okay. Now the dough dah ready untuk kita buat epok-epok. Okay. Macam gini. Then boleh start buat epok-epok. Okay, kita I show you macam mana nak buat ipok-ipok dia. Oh. Okay. Ni tadi dough yang kita dah buat. Okay. Buat bulat-bulat. Taduk dekat. Just put. I suka pakai trap je. I tak cepat. I tak kuasa nak pergi apa. Claim dan sebagainya. Okay. Uh, so, just uli. Lepas tu. Bulat kecil, kecil nanti masukkan tempat dalam dia punya acuan ni tetap okey you nak kena giling dia alright roughly
happy about this tin lah Should be okay Then you letak dekat dia punya trout ni Letak dia Letak dia punya sardin Kalau you tak nak sardin You tak minat sardin You boleh letak kentang Suka hati you lah Dan kali nanti insya Allah I tunjukkan macam mana nak buat Inti kentang Okay Lepas tu just Begini kan Kalau you nak claim as I said Suka hati you lah I lebih suka buat cepat-cepat Jangan letak terlalu banyak eh Nanti bila you tutup dia Dia punya terkeluar nanti Okay just ketap Okay tekan sikit Buka Usually what I do I nak dia betul-betul secure I pakai garpu Kasi dia ni betul-betul tutup Sebab kadang-kadang you tak pakai garpu Nanti dia kering Bila kita goreng dia terbuka Alright So dia macam gini lah bentuk Lepas tu you just tekan dia sikit Okay Okay sekarang kita nak goreng dia punya ipuk-ipuk Taruh minyak yang banyak Kita tunggu dia punya minyak panas Lepas tu kita dah boleh taruh dia punya ipuk-ipuk Nampak dah Pak Yabai Bismillah Sampai dia garing Okay Okay kita goreng Sampai dia turn brown lah eh. Okay something like this colour You dah boleh angkat dia Okay yang dah boleh angkat Sebab dia dah brown Usually apa I buat eh I buat banyak-banyak Satu tin gitu Lepas tu I simpan Dalam Dalam fridge Nanti bila I nak makan I panaskan dia dalam air fryer je Alright Then you can just make it Instant kan dia dalam air fryer You boleh makan Okay that's it Dah siap Selamat mencuba Okay bye